二狗啊，你小子色胆够大的啊！当着吴富才的面你就敢跟人丫鬟动手动脚的？没有，大队长。没有，还不承认？你以为我没看见？那小丫头长得怪水灵的。水灵，看上了。嗯。看上了你就请我喝长酒，回头呢我找个机会给你保个媒，让你把这丫头给娶回家去，给你妈生个大胖孙子。大队长。这酒我请定了，跟着我好好干，没事少不了你的。好嘞，小玲，你这是？坐，我陪你好好喝几杯。这都是我喜欢吃的菜啊！啊，来吧，回心转意了。这人呐，得认命。你走后，我也想通了。啊，来，我们先把这个酒喝了。怎么了？你是怕这个酒里放过毒了是吗？哎呀，你要是早想通这个道理，咱们夫妻俩就不会变成今天这样。你看，前些年我跑到汉口去做赌债，是你一个人支撑着这个家门，把我爸妈给养老送终的。这个恩德，我永远都记在心里头。我不想再提那些事儿了。好，不提那些事儿。媳妇儿，我保证，以后我再也不沾花惹草，让你伤心了。往后咱俩在一块儿好好的过日子。你看，前些年呢，我对你有些亏欠。来，我自罚一杯。话这么粗俗？是是是，不是不是，你看我这差点忘了，我也是上过学堂的人。怎么闻着像砒霜啊？强把你们俩给吓，脸都吓白了
大姐姐，瞧你忙手忙脚的，糟蹋了一碗好汤，对不起，对不起。这儿不用你管了，回找屋去吧。哎，大队长，你别吓我呀！你这个老婆娘，你告诉我，你在这汤里头捣了什么鬼？没，没有啊。没有？你他妈是不想活了是吧？来人，走！把他给我押去，住手！走，慢着，大小姐。这不关他的事儿，是我指使他干的。你指使他干的？不会吧？我的媳妇儿的心不会这么歹毒吧？你别装了，我也不怕你知道。自从你把鬼子引到唐地镇，杀人造孽，杀了我爸手下多少好兄弟，我做梦都想为你们魏家清理门户。杨小姐，是大小姐，大小姐。贱婆娘，老子那么在意你，你他妈还想下毒害死老子断肠草，从墙角外面挖的。这么毒的草，院子里怎么能有呢？我种的，特地为你准备的。特地为我准备的。好，老子今天要看看，到底是为谁准备的。二狗。先给这老婆娘喂上一碗。老幺，你跟一个佣人过不去，你他妈算什么人嘛？你别着急，剩下的汤全是你的。魏大彪，快点！魏大彪，你个狗汉奸，你个天造五雷轰的！怎么样？这加了断肠草的老龟汤，味道还不错吧？要不要再来上几口啊？啊？哦，你个猪狗不如的畜生，你个天造五雷轰的，你不得好死！断肠草真能毒死人呐！一小把就能放倒一头牛，比砒霜的毒性还大。我要是不赶紧洗脸啊，这毒针要溅在眼睛里，会他妈瞎掉的。好东西呀！嗯，你他妈说什么？呃，我是说，这毒性越大，越稀缺金贵。
走。修筑工事，每家每户出壮丁一名。出不了壮丁的，以钱粮相抵。接上少佐，嗯，这位就是刚上任的维持会吴会长。吴老先生，你愿意出面为皇军效力？很好。哎，芥川少佐在夸你呢，还不赶快说谢谢啊？啊，你不用说谢谢，工作做好就可以。魏总，我去那边看看。感觉怎么样啊？我真该好好谢谢你、啊。我谢你让我死了以后都没脸见祖宗啊！嘿，你个老东西，让你当官是害你的。少他妈跟我这得了便宜卖乖啊！该干嘛干嘛去。遛完这一趟呀、啊，咱们去你府上喝口茶。你小子上人家只许喝茶，你他妈要干别的，我把你变成太监。大队长。我一个正派人，哪能干别的呀？是吧，吴会长？慢走，大队长。走了。这个呀，是我请界牌镇上的裁缝为你做的，一会儿试试看。怎么想起来送我衣裳了？焕然一新，出牢房嘛。没想到，你的心肠这么细。你是个重情义的男人，我没看错你。真不敢当。啊，对了，葛少爷，有件事儿。哎，怎么就葛少爷了呢？听起来这么怪。那我叫你葛参谋长，这多生分呢。再说了，我也不想再提游击支队了。要不我改口，叫你昌浩哥。好啊，当年啊，我爸妈还想为我要个妹子，如果你叫他顺口的话，我当然乐意。是啊，当初雨萍姐认下我这个妹子，我的心里也高兴着呢。哎，那天你进了城去找雨萍姐，到底聊什么了？我是为了杀版本才去找他的，他劝告我，让我别莽撞。后来，我又跟他聊起了一些女人间的私房话，他的一番话，把我的心给点透亮了。哎，张浩哥，你说，什么样的男女，才能相亲相爱，厮守一辈子？这件事情很难说清楚，就像古诗有云：“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”嘛。什什么关关？什么淑女啊？听不懂啊！感情这个事情啊，因人而异，就像俗话说的：“萝卜白菜各有所爱。”哦，这么说。我就明白了，怎么，想你师兄了？他啊，他不是我喜欢的萝卜白菜。你们俩不是已经有婚约在身了吗？嗨，不说这个了。哎，你呢？说这个了。对了，一会儿市部军法处的人会过来，交给你一个无罪释放书。啊，对了，我师叔他们现在在哪儿？应该已经过来了，在外面等着你呢。我真的很希望你跟我们一起上青龙寨。重返青龙寨
未必是件好事。我倒是有一个咱们的好去处。好，哪儿啊？出了牢房，慢慢告诉你。你们都来了，秀如呢？怎么还没放出来啊？还没到时辰呢。怎么，放人还要讲时辰啊？这是一道程序，要等师部军法处的人过来，宣布无罪释放的公文以后，走过这道程序才能放人呢。真他妈啰嗦！再等等，很快就会出来了。程浩，你去哪儿了？我到处找你呢。我姐她人呢？找到了，好悬呢。她人在哪儿？在臀部受了点伤，你赶紧过去看看。那你们在这儿等等，我过去看看。好，你快去吧，去吧，啊。哎、唐地震怎么样了？布满了鬼子兵，魏大彪的保安侦缉队到处去抓壮丁，闹的是鸡犬不宁，人心惶惶啊。看来鬼子要常驻唐地震了，这回老百姓可是要遭殃了。是。长浩，姐，躺下吧。是魏大彪伤的你吧？遇到那种混账，我只有死路一条。这个狗汉姐，越来越没有人性了。他哪能称得上人啊？他就是个畜生。他害死了刘妈。他不会有什么好下场的。这块啊，哎，那个人应该就是来开释秀如的。嗯，抬头不小，还坐着洋马车呢。要不怎么能有生杀大权呢？嗯。尹秀如，我是师部军法处的，这是给你下达的判决书，你听仔细了。罪犯尹秀如，原任职务三八六团游击支队支队长，因不满军纪管束。怀恨在心，简直丧心病狂，当众枪击上司，罪无可赦。依照军法条例，判处其死刑。明日午时，押赴刑场执行枪决。判我死刑？怎么变卦了？变什么卦？你犯下的这条罪，只有死路一条。没有什么可说的吧？明天送你上路。哎，哎，这位长官，来干什么？您是来开释我们大当家的吧？大当家的，呃，他姓尹，三八六团的游击支队长。哦，尹秀如啊，啊，是，我刚给他送达了判决文书，文书下了，人怎么还不放出来呢？是啊，放出来，你们两个是他的部下吧？啊，是，明天午时到刑场去，等着替他收尸吧。哎，啊，嗯，你们什么意思？什么意思？他被判了死刑。要被枪毙的！哎哎，长官，哎又让那性格的小子给耍了，刚才还信誓旦旦的说会无罪释放，这一转眼就变卦了，还定了个死罪。这不能怪罪他，他又没掌握生杀大权。你别为他开脱了，这个王八蛋。现在先别说这些，最要紧的是想个救秀如的法子。师叔，什么都别想了，咱们拼吧。硬拼肯定不行，别急。越到这个时候，越得沉得住气。这回能让这个土匪婆娘为我扛罪，多亏你在师座面前为我解言。
我邱某人明白，不会辜负您对我的安德，你就不必挂在嘴上了。我是不忍心看着你的大好前程毁于一旦。话说回来，真要把这个婆娘毙了，我还有点于心不忍。毕竟，她立过战功，我还亲自为她撰写过碑文。此一时彼一时，早杀早出祸患。明天我要亲临现场督战，出出我憋在心头的这口恶气。葛三茂，干什么气势汹汹的？我要见师座。师座去了战区长官部。葛三茂，我知道你是为了尹秀如的事情而来的，这事儿我可以解释。不错。师座当初是为了看在他立过战功的份上，想免他一死。那为什么要变卦呢？不是变卦，是事情起的变化。邱探长，兵败平静关，追根溯源，罪责应该加在尹秀如头上。是他，射伤了邱探长，使得战事又起，军中却无主将。就凭这一条。杀了十次也不为过，这分明都是推卸责任、玩替罪羊的把戏。放肆！敢在前长官面前胡说八道，是非曲直，自有公道。葛三茂，杀尹秀如，那是以正军纪，是师座亲自拍板的。你呀、啊，就不要再枉费心机了。你都听明白了吧？回去好好养伤。那土匪婆娘是贱命一条。你不值得为他去奔走呼号，还不快走！团座和钱长官对你已经够客气的了，怎么，还没听明白吗？我听明白了，跟弄明白了。党国，迟早会毁在你们这些翻云覆雨、玩弄权术人的手里头。邱探长，你这个参谋。脑后长着反骨啊！我会狠狠收拾他的。真是没想到，那帮人如此的卑鄙无耻。嗨，脑袋落地，碗大个吧。死之前，让我心情轻松点吧。可是我心里不轻松。你已经尽力了，我不怨你。这辈子快走到头了，有一些憋在心里的话，走之前让我跟你说说吧。我们俩是因为一场仇怨才结识的。渐渐的，跟你有一种说不清、道不明的投缘的感觉。我喜欢听你说话，喜欢看你做事儿。你那天吹的那首曲子，真是好听啊！你说的这种投缘的感觉。我也有，可是我知道，我这种舞刀弄枪的女人，你不喜欢，所以下辈子我要换个活法，下辈子我要投胎到唐地震，和你从小一块儿长大，跟你放风筝。吹口气，好啊，那咱们就约定了，来生一定相见。下辈子我一定会做一个知书达理、让你喜欢的女人。张浩哥，人生苦短呢，我走了以后。你一定要找一个像我一样喜欢你的人，照
苦你一辈子。秀茹，在这样的年代里，生死一线之间，说不定我们很快就能相见了。不许你瞎说。我希望你能长命百岁，有了一场跟你下辈子的约定，我没有什么遗憾了。明天可以轻松上路了，你会去送我吧？啊，带上你的口琴。我想最后再听你吹上一曲。姓葛的，我早该一枪崩了你！你把我们青龙寨的人当猴耍！秦志坤，把枪放下！志坤，把枪放下！葛参谋长，你别叫参谋长了。当初我们要认清楚邱占阳的险恶用心，已经促成了青龙寨的弟兄们下山接受改编。我这心里头愧疚难当。亏你还能想到这一点，弟兄们心里都有杆秤，没人怪罪你。我还是叫你葛大少爷，咱们说正事。嗯。我来找你们，是为了商量营救之策。啊，你是怎么想的？我觉得监狱是一条行不通的路。现在监狱内外都加了个双层岗，守备森严，院里头也都修筑了掩体，架了机枪。要想里面把人给抢出来，实在是太难了。再难，咱们也得试试。上一次在唐地镇，要是来场硬的，秀茹也不会落到今天这个地步。葛大少爷，秀如明天就上法场了。你来之前，我和志坤都商议过，今天夜里带着弟兄们劫狱救人。既然你说不行，你可有好办法？我倒是有一个法子，但是考虑的不是十分周全。哦，有想法就说出来听听吧。是这样。谭总，谭总，他怎么来了？尹支队长上路，他不能不来啊！给我盯住他，他要是胆敢造次，扰乱法场秩序，不用听我的命令，该捆就捆，该杀就杀。明白。
康浩哥，你送我的这套衣裳，既合身又漂亮，我很喜欢。谢谢。不谢，只要你满意就好。我就要上路了，别忘了。我们俩下辈子的约定，忘不了。你的口琴带来了吗？带来了。你想听什么？就是那天晚上，你在唐地震给我吹的那首曲子，唱上儿女情长。葛参谋，够了，时辰到了，找副官，可以行刑了。把人给我押上来！哦哦、可不是这个能给他骗了。哎，稳当点儿，分到不了。哦哦，准备执行。干什么，谭总？我答应过他，临行之前为他吹上了一曲。哪儿那么多事儿啊？吹吧，吹吧。二当家没没事儿了，二当家，没事儿，没事儿了，走吧，撤撤撤撤，兄弟们。撤姓邱的，你害死我青龙寨那么多弟兄，今天。应该是咱们了结这笔血债的时候了。小荣，今天不是算账的日子，我们是一命换一命。
。今天不杀他，会留后患的。张浩哥，你怎么了？我头有点晕。哎呀，你好烫啊！你是不是发烧了？来，快坐下休息一会儿。你的伤是不是复发了？没事，歇一会儿就好了。你这伤不行啊，咱们得想想办法。没事的，不妨大碍。韩总，你没事吧？我没死，就知道常浩不会和您过不去的。放你妈的屁！我看你是跟他穿一条裤子的。张副官，你也不是什么好东西，谁让你自作主张放走那土匪婆娘的？这不成心让我丢脸吗？谭总骂得好，我知道错了，可是我也是迫不得已。我真想抽你们两个，谭总放心，我一定把人抓回来。就凭你们这几个愣头青，能把人给我抓回来吗？传我的命令，各营连全体出动，封锁各条公路，整个山林里拉网式的搜捕。我活要见人，死要见尸，赶快行动！是是,是，走，快走，快走。咱们俩得合计合计了，下一步该何去何从？听你这意思，你还是不愿意跟我们上青龙寨。好，那我听听你的打算。我打算改换门庭，投奔新四军去。新四军？啊，那也是一支抗日的队伍，也同样隶属于国军序列。天下乌鸦一般黑啊。咱们刚吃过一场大亏，可要长点记性。啊，新四军啊，不同于一般的国军。我听说那是一支气象崭新、纪律严明、官兵同心的队伍。哎，陈浩哥，那支队伍里有你熟识的人吗？啊，我最近中的师长就在那支队伍里面供职，他的人品和操守是值得让人信任的。我相信，你和青龙寨的弟兄们。所受到的遭遇，应该不会重新上演的。既然你都说这话了，那咱们不妨先投过去试试看。万一要再投错了，咱们立马回头走人。反正再也不能干那种充当炮灰的傻事儿了。嗯，那是当然。可是，你支持他们，能跟我们一起走吗？这个你放心，我会说服他们。对了，新四军驻扎在什么地方？在槐树湾。离这一百多里路呢，又都是山路，你发着烧，这身体能行吗？哎，不行也得行啊！我已经和你师叔他们约好见面了，咱们还得赶紧赶路。啊，常浩哥，你等我一下。啊，哎，你干什么去啊？这都几个时辰了，人怎么还没到呢？是啊。不会是路上出什么差错了吧？咱咱也不能在在这儿傻傻傻傻傻等等等着吧。我跟师叔去看看。嗯，你你你们路上可可可小小小心啊。见。
是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了心声和信仰。牺牲，因为你，亲爱的，你别悄悄的哭泣。我从来未曾，未曾离开你。夜那么深，是黎明即将天亮。路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开。